Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Oh. The chamber is now back in Reprise de l'audience. And before we hand the floor to the la parole va être rendue à l'accusation qui sera suivie des co-avocats principaux pour les partis civils qui pourront interroger à leur tour ce témoin. Mais avant cela, je cède la parole à la juge Fenz. To present a ruling to the pour qu'elle prononce Council la décision Coupé de la Chambre concernant l'objection soulevée par Maître Coppe. Ceci concernait There les questions a, posées et les documents produits à l'audience. Uh, uh, juge Fens, je vous en prie. <coughs> la juge Fens. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Uh, before the break, um, Avant la pause, has la défense de Nonchea a contesté l'utilisation des documents au fin d'interrogatoire et future a aussi demandé des indications um, sur les éventuelles objections futures relatives à ces documents et aussi les objections visant l'expression « Khmer Rouge ». Now, when it comes to the l'objection est rejetée. La défense a évoqué ses précédentes objections ainsi que les raisons pour lesquelles elles avaient été soulevées Now, et la Chambre a déjà tranché. Concernant les instructions d'ordre général, la Chambre remercie la Défense de sa volonté d'être constructif. Il est difficile de, faire des, de prendre des décisions générales sur la base de brèves déclarations. De toute évidence, il n'est pas nécessaire de répéter des objections qui ont déjà été tranchées par la Chambre. La Défense pourrait, le cas échéant, soulever une nouvelle nouvelle objection s'il y a de nouveaux raisons de le faire. President, thank you. Le Président, merci. La parole est rendue à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser ma dernière question avant de céder la parole aux avocats des partis civils. Madame, vous avez déjà décrit comment les Khmer Rouges ont cherché à repérer les Vietnamiens. Voici ma question. Saviez-vous ce que faisaient les Khmer Rouges dans votre commune pour repérer les gens qui étaient des soldats ou des fonctionnaires du régime de l'ONNOL. Réponse. Thank you for your question. Merci pour cette question. What they did there was to Ce qu'ils faisaient pour repérer les soldats et étudiants, c'était d'interroger les gens au sein de l'unité, notamment pendant they les pauses. Our biography, Ils nous ont interrogé our, sur notre uh, parcours personnel, employment, background, sur l'emploi que nous avions exercé And dans le passé. Would, uh, give et certains répondaient that, uh, la vérité. En disant avoir été major, enseignant ou encore soldat dans le passé. Voilà comment ils obtenaient ces informations. Pendant la pause, par exemple, ou à d'autres moments, ils venaient interroger les gens là où ils séjournaient. Question. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'en ai terminé pour ma part, Monsieur le Président. Le Président. À présent, la parole est donnée aux avocats principaux pour les partis civils qui pourront interroger le témoin. Je vous en prie. 
Le Kavoka, um, good afternoon, Mr. Uh, President, bon Your midi, Honours. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. With your leave, si vous m'y autorisez, like to assign, uh, je souhaiterais Chet charger Maître Chet Van Lee several parties and uh, may be continued by Marie. President, yes, d'interroger le témoin. You may proceed. Et ensuite, Marie prendra la relève. Thank you, Mr. Maître President, Chet and good afternoon, Mr. President, at your honors, Merci. and bon everyone in and around the courtroom. Merci, Madame, Mesdames, Messieurs les Juges, ainsi que vous êtes Good afternoon, Madame Chiang Sreimom. Bon après-midi, Madame Chiang Sreimom. Since this morning, you responded to uh, several questions matin, before this court, vous avez répondu and I have a few more questions. points. To put to you, uh, in order to tour, a set light before this chamber. Due to a time limit, let me go straight to the uh, question. Le temps nous est on compté. J'entre immédiatement dans le vif du sujet. Madame morning, Chang Sreimom. In fact, uh, in question answer number five of your written record, je fais référence à votre PV d'audition. Question réponse numéro cinq. Vous dites que un team était le chef d'unité et qu'il a été retiré suite à une faute morale. Can you tell the court what moral offence means? Qu'entendez-vous par faute morale? Answer. Chum Team was the unit chief. Chum Team était le chef d'unité. However, that unit was not at the commune level. The unit was encompassed only three villages. L'unité englobait uniquement trois villages. The moral offence meant la faute morale. When one committed the moral offence, the husband was taken away and killed, and the wife was still working in the unit. Du mari, en l'occurrence, tandis que dans ce cas-là, la femme est restée travailler au sein de l'unité. At night time, he made this sexual advance or contact with the widow of the wife of the person who was killed. And he was monitored by other people, and he was reported. D'autres gens, as a result, he was removed from the unit's chief position. Vu et dénoncé, il a donc été limogé de ses fonctions de chef d'unité. He was to work hard, for example, to water coconut trees at the office, at the party's office, y compris. En arrosant les cocotiers au bureau. And that's because of the moral offence he committed. Et ce suite à l'infraction morale qu'il avait commise. Later on, he was interrogated, and he seems to become a deaf person, rather a mute person. Et c'est comme si il était devenu muet. And although he worked there, he was considered an offender. Même s'il travaillait sur place, il était considéré comme un délinquant. Il avait perdu ses fonctions de direction de l'unité. Question. De telles fautes morales étaient-elles fréquentes là où vous résidiez Réponse. No, it did not happen frequently. No, not often. To my knowledge, there were two cases. One was a chum team, and another one was involved the deputy team leader. L'adjoint du chef d'équipe. And I cannot recall the name properly. It might be Nim. Peut-être était ce Nim. That person also alleged to commit a moral offence with another person's wife. Aurait également commis une faute morale avec la femme d'un autre. Ordinary people did not know about that. All the leadership roles, for example, unit chief, knew of what happened. And as a result, that person was also. En conséquence, cette personne-là a aussi été punie. Question. Question. 
This morning, uh, you stated uh, before this court, in response to the prosecution, en réponse à une question de l'accusation, vous avez indiqué avoir vu un document sur l'exécution de votre père au bureau de Grand Tachan. Voici donc When ma question. À quel moment avez-vous vu ce document Answer. Réponse. I saw the that record uh, recently, and I believe the it was in 2013. C'est récemment que je l'ai vu. Je crois que c'était en 2013. At one time, I attended a, a ceremony. Un jour, je suis allé à une cérémonie. I prayed that if my father died there. J'ai prié Let me see en demandant a document related to him de pouvoir or voir his, uh, un biography. document sur lui ou sa biographie au cas où il aurait été tué sur place. J'ai prié pour cela. J'ai ensuite examiné un document. A, a document which was, uh, translated, et là, j'ai trouvé un document traduit uh, en anglais, uh, je pense. C'était une version en mer. J'ai compulsé uh, name le document en question et là, j'ai vu le nom appeared. de mon père et celui de ma mère. C'est ainsi, record, my father was sur le fondement de ce document, que j'ai eu la certitude office. que mon père avait été exécuté au bureau de Krang Tachan. And I believe that book is still Je pense maintained que ce carnet Krang est toujours à Krang Tachan. Et je dis toujours aux gens que s'ils ont perdu un membre de leur famille à Krang Tachan, ils devraient aller sur place try to look through et essayer uh, that book. d'examiner le livre en question. Found, uh, et d'ailleurs, certains names, ont retrouvé others, uh, le nom des personnes recherchées, and tandis que d'autres n'ont pas. Question. L'écriture n'était pas très claire dans ce document. Question. Vous parlez d'un livre que vous avez vu, datait-il du régime des Khmer Rouges ou bien s'agissait-il d'un document récent conservé au bureau de Krang Tachan Réponse. The book which was uh, the document and the uh, handwriting to me seems to livre, exist uh, during uh, the Khmer Rouge regime. J'ai pu voir it was photocopied une écriture and qui je pense remonte à l'époque Khmer Rouge book. après quoi le document a été photocopié et on en a fait une compilation sous la forme d'un livre. So those documents uh, were contemporary documents dit, of the Khmer Rouge regime, and they were uh, copied and compiled into a book. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. But I do not know when that book was copied and compiled. Besides the name of your father, outre le nom de votre père, did you see other names of other prisoners? Have you seen other prisoners? Le nom d'autres prisonniers? Or are there many names of prisoners in that book? Ce livre compte-t-il un grand nombre de noms de prisonniers? Answer. Réponse. In that book. They contain thousands of names. Ce livre contient des milliers de noms. And there are two, uh, two set of two books in that set, but I only saw uh, the book which Il y a une contains my father's name. Qui comporte and deux the clergyman there told me that there were tens of thousands of people whose names appeared on that book. m'a dit qu'il y avait des dizaines de milliers de noms dans ce livre. Because there, were, there was a high part of a skeleton remains. Collected at that location. Des ossements ont été retrouvés à cet endroit. Des ossements de la partie supérieure du corps. Ceux qui sont morts là. And when I asked the person who was there, the old man told me that there were tens of thousands of people who died there. Je me suis adressé à ce vieil employé et il m'a dit qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui avaient trouvé la mort sur place. 
et qu'il y avait en réalité un autre livre contenant la liste de tous ces gens. En réalité, des étrangers étaient allés faire des recherches sur place pour établir la liste des personnes qui avaient été exécutées. C'est ainsi qu'ils ont mis au point un document comportant and deux livres. Les gens qui avaient perdu des proches pouvaient s'y rendre et rechercher les noms qui les intéressaient dans ces listes. Question. À quelle distance était le bureau de sécurité de Krantachan du bureau, pardon, se reprend l'interprète, du village où vous viviez Réponse. My village is uh, situated in Mon village Nyeong, uh, commune, est dans la commune de Nyangyong. Uh, le musée de génocide de Krang Tachan se trouve, commune. lui, dans la commune de Kous. Quant à la distance, entre les deux, elle est d'environ 10 km. Question. Question. Besides Krang Tachan Security Office, dans le district de Trampkot, à votre connaissance, y a-t-il d'autres centres de sécurité que celui de Krang Tachan Réponse. Non, pas dans le district. Il n'y a pas de bureau de sécurité, mais il peut y avoir différents sites d'exécution. Un ou deux endroits où des gens ont pu être exécutés dans la forêt. Mais si l'on parle d'endroits où ont été exécutés des milliers de personnes, là, il n'y a qu'un endroit de ce type, c'est Krang Tachan. Question. Je passe à autre chose. This morning you testified before this court that you participate in a big meeting at a district level at Angroka and Angroliye. Can you tell the court whether these two names refer to the same location, Angroka and Angroliye? Désigne un seul et même endroit? Answer. The meeting that was held at Angroka and Angroliye, in fact, these two uh, names refer to uh, separate uh, locations which are quite uh, far from one another. Deux endroits différents, deux endroits qui sont éloignés l'un de l'autre, Angroka et Angroliye. Angroka is about 20 kilometers from my village. As for Angroliye, it's about 10 kilometers away. So they are. Two separate locations. Donc il s'agit de deux endroits bien distincts. Question. Question. Does it mean that you attended a district Cela level meeting que twice? Vous étiez présente à deux reprises et que vous avez participé à une réunion au niveau du district? Answer. The meetings occurred Réponse. rather frequently, but I cannot Les recall some locations fréquentes. where those meetings were held. To my recollection, I remember that uh, through uh, the true locations, there is Angroka and Angroliye, where the meetings were held. Où avaient lieu ces Question. réunions, Angroka et Allow you uh, to recall. Question. During that meeting, how many people attended and who actually presided over that meeting? Answer. I did not know clearly the uh, people who presided over the meeting as they were referred to as Anka. On parlait des personnes But qui I didn't know where that Anka uh, came from. Mais je ne peux pas me rappeler clairement de qui as for ces the participants, there were many, many of them. S'agissant des participants, ils étaient nombreux. And I cannot say for sure how many in total, but to me there were so many, including moi, male and female nombreux. youth. And soldiers, all the soldiers also attended that meeting. Question. Question. Can you recall what was the main content of that meeting? Vous souvenez-vous de la teneur de ces réunions? 
dans les grandes lignes. Réponse. It is very unlikely that I can recall the detailed contents of that meeting. I can only recall some points. Dans le détail de Namely, ces réunions, je ne peux me souvenir que de certains points. Il s'agissait de renforcer les forces. They talked about the uh, front les forces battlefields. Armées. Il s'agissait également de d'évoquer les champs de bataille sur le front. They talked about Uh, their regular force to actively engage in the attack les and to encourage the participants to perform our work. On encourageait également tous les participants à ne pas ménager leurs efforts pour travailler dur. And another point that I can recall is that uh, people Or else should not uh, imagine the return of the previous regime. Que They nous said ne that pas au de in régime. the future, on nous the country qu will be constructed and there would be plenty full of resources, there would be roads everywhere, there would be electricity everywhere. L'électricité serait également présente partout. However, mainly they emphasize on the morality, Mais and that we should not be a joyful with the, the uh, romantic songs, and Il not to, pas, to engage in any love affair, pas de, de passion ou de or uh, to pay respect to the uh, Buddha statue, which was just a piece of a, a concrete stone. La statue du Buddha That's all what I can recall. Un bout de, un morceau de pierre. Dur, pas plus. Question. Uh, there is one point that I'd like to uh, get you clarified. You stated that in your question and answer number question. 10, Vous avez dit dans votre you saw at the moment once when he uh, came for une fois. the uh, inspection est venu at the industrial section. Can you tell us when that happened and how did you know that it was a thumb up? Comment cela s'est déroulé et comment avez-vous su qu'il s'agissait bien là de Tamok Answer. Réponse. Personally, I did not say uh, Tamok, but my husband worked in the yeux. industrial section at Liegbo and Tamok went there for inspection and my husband told me that Tamok went to inspect the industrial uh, section mener une inspection sur le to site industriel. Those, uh, Il était venu inspecter les forgerons. So I did not see the mock personally. Donc je n'ai pas vu de from my husband that the Tamok visited the Tramcock district. C'est mon mari qui m'a dit que Tamok était venu en visite And that he was from the zone level. That's uh, how I knew about this information that is by my husband. C'est donc par le biais de mon mari que j'ai eu vent de But cette I information. Him him. Mais I je ne l'ai pas vu. Uh, je ne le connaissais pas. Anka. Moi, je ne voyais que des personnes que l'on désignait Question. par le nom Did you Anka. know what the position or function Tamok held? Was he at a district Savez level or quelle était quelle another level? les fonctions de Tamok? Ces fonctions se situaient-elles au niveau du district ou à un autre niveau? Answer. Réponse. I did not know his actual position. I only knew that he was uh, from the upper Anka level. Tout ce que je level. sais, c'est qu'il venait ou qu'il était situé au niveau de l'encar d'en haut, l'encar supérieur. Question. This morning, uh, you stated before this court, and also Ce you matin, stated in your question chambre, answer seven that you received a letter from Boone. Vous avez reçu une lettre de Boone. Did you actually read the, the content of avez -vous pris connaissance that the letter de la and who actually uh, signed lettre? it or have their name appear on that uh, letter? Est-ce que cette lettre était signée? Answer. Réponse. I only saw a, a sentence or a phrase from uh, that letter. 
dans cette lettre. It was delivered by a uh, messenger that my name that I was invited to uh, to go there urgently before à aller urgentement à cet endroit. Before uh, evening. Avant la nuit. And the word urgent keeps uh, kept repeating a few times. Urgent, Le urgent, terme urgent. urgent. And the, the letter was actually lettre. Uh, very brief. Mais la lettre était pour ainsi dire brève. That is, I had to go to the uh, commune office before dark. And I la really recall well the word urgent, urgent, urgent. Je me urgent. avoir lu à maintes reprises le terme urgent, urgent, urgent. Thank you, Madame Tian uh, Srimom, for uh, your uh, responses before this court. And Mr. Réponse, President, due to time limit, I'd like to hand the floor to my international colleague. Thank you, President. Thank you. President. You have Merci. 10 more minutes. Vous avez 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour Madame le témoin, Good je m'appelle Marie Guiraud, je suis l'avocat international qui Marie représente Giraud. le collectif des partis civils et je vais euh, vous poser quelques questions de suivi par rapport à ce que vous nous avez indiqué ce matin et vous ramener à cette uh, soirée de 1977 où vous avez été convoqué au bureau de la commune pour être marié. Je voulais savoir si on vous avait expliqué pourquoi vous deviez vous marier. Uh, were given a reason as to why you should be married. Yeah. Witness. Well, uh, yes. When I was témoin. called oui. to, uh, to be married, at the beginning, que je sois marié, au début, there was a letter il y a eu une lettre. calling me to go there immediately uh, before dark, urgent and urgent. And, and the person who, issue, uh, who came to call me was a La different person. But when I arrived there, another person came and see me. Uh, and she was arrivée, the chief of the female vu, unit. And I asked her, what was the reason of calling me here? And she told me that um, you have to be ready to go because Anka will marry you uh, tonight and will uh, ask you to make a uh, determination for that marriage. And then uh, the chief of the female et unit, ensuite, so what is your decision? De she asked me. I was at the corner, I had no choice, and I told her that it's up to my parents. Choix. And then she asked, répondu, are you a daughter of your parents or a daughter of Anka? Répondu, and I told her, I am parents, a daughter of Anka. And de I asked her, who, is, who will be my uh, future Et husband, demandé, she told me, uh, his name is Tritu. I was quiet, répondu, so uh, she gave me time uh, to come back to the unit um, location so that I can be ready était. to go back. De and then I returned to uh, my place and Puis I tried to take uh, some time uh, to worship uh, the Buddha statue uh, that uh, this uh, marriage uh, should Buddha. not be happening if my future husband Buddha is my life companion. Uh, please help me to be calm. Si I pray while I was crying. And then de, de I was quickly to return and uh, try to get into the, uh, the meeting where they organize a marriage. But my Et husband had no idea what is going to happen. Marié. And Mon a messenger told him uh, to go passé, and catch a cow at the commune office. Uh, 
He was not finishing his meal, and then he rushed to the commune office. And he was told to enter, and then he did that. Je, je vous remercie, Madame le témoin, de, de, you, de nous Witness, expliquer euh, à nouveau en détail la façon dont s'est déroulé again, cet événement. Ma question précise était, est-ce qu'on vous a dit unfolded. pourquoi vous deviez vous marier Were you Quel était le but de ce mariage Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a expliqué à l'époque Et je vous demanderai de répondre à cette question précise. As to why you were supposed to be married, and I would ask that you specifically respond to that question. Witness, I'm sorry for that. Um, there was no explanation uh, before, but there was an explanation at the marriage uh, ceremony. And uh, they told me that uh, Anka decided to marry you uh, tonight. It was happening at the uh, ceremony uh, location. C'était donc sur le lieu de la cérémonie. Est-ce que pour vous, Madame le témoin, le but de ce mariage était également de faire des enfants pour l'encart Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été expliqué Est-ce que c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui fait sens quand je vous donne cette explication Uh, witness, please hold on, please, uh, Mr. Kongsum on, you may proceed. Uh, Kongsum on, thank Monsieur you, Mr. President. I would like to Monsieur object Kongsum this question because Merci, the witness uh, did not uh, respond témoin. that uh, she married to uh, deliver a child for Anka. So this is a leading question. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'une question Thank orientée. You. Je demande simplement euh, le ressenti question. du témoin. C'est absolument fondamental qu'on comprenne les raisons pour lesquelles ces personnes ont été mariées. Le crime de mariage forcé fait partie uh, des crimes que vous étudiez. Uh, vous êtes libre d'apprécier le témoignage de Madame le témoin comme vous l'entendez, mais il me semble que cette question uh, est parfaitement pertinente trial, pour le dossier. The president, in Khmer language, uh, a question was leading, so uh, the objection sustained uh, is appropriate. So uh, there might be a translation problem, and the English-speaking church uh, feel that it is uh, uh, not appropriate, so uh, could you please uh, reframe uh, your question uh, for this purpose, Council? Je vais essayer, Monsieur le Président. Madame le témoin, so, avez-vous entendu witness, ce soir-là ou un autre soir l'explication selon laquelle vous aviez été marié pour pouvoir donner des enfants à l'encart? Uh, according to which you were to marry in order to yeah, have so children so for Anka. Witness, it's a my, it's a my apology that Réponse. I could not understand well the question. Excuse, uh, in that marriage, question. there was no uh, notice just uh, immediately mariage, before the marriage. Uh, uh, I was told that Anka will marry you, and there was no explanation what I need to do in the future. Um, was not uh, told either. Je vous remercie, Madame le témoin. Thank you, Je vais Madam revenir sur cette uh, première nuit que I vous avez passée avec votre époux et dont vous avez fait état lors de votre témoignage de ce matin et à l'occasion de laquelle vous avez indiqué que des miliciens, c'est en tout cas le terme qui a été employé par l'interprète en, en français, des miliciens étaient sous votre euh, maison pour vous écouter. Je voulais que vous donniez un petit peu plus d'informations à la Chambre et que vous nous disiez, selon vous, euh, à l'époque, euh, ce que cherchaient à écouter euh, les miliciens en étant le plus précis possible. Trying to overhear. Please provide as much detail as you can. Uh, 
I object. This is asking for speculation. Um, this particular Maître question Coppe. is asking what they were Il trying to do. Il s'agit de spéculer mm. ici. La question vise à she demander can, si elle peut doing, deviner but, ce que quelqu'un uh, était peut-être éventuellement en train de faire. Elle ne peut que déposer au sujet de ce qu'elle a vu ou entendu, pas ce que les autres étaient en train de faire. Monsieur le Président, si, si je peux me permettre, la preuve est libre may, dans ce tribunal. Nous avons le droit de poser les questions que nous tribunal. souhaitons sous votre contrôle, bien évidemment. Vous êtes magistrat professionnel, vous savez uh, uh, sous-peser le vrai du faux dans un témoignage. Il faut qu'on ait une marge de manœuvre between, uh, assez étendue pour qu'on puisse traiter de ces questions-là qui sont particulièrement sensibles. Je demande une question précise au témoin, je lui demande sa propre opinion sur un événement dont elle a été directement témoin. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être dans quelque chose de spéculatif dans la question que je viens de formuler. Je vous remercie. Merci. The president, uh, the witness, uh, doesn't need to reply to uh, the last question put by the lead co-lawyer because it might be that you will give the speculated uh, response. The President, the uh, uh, um, Council, uh, could you uh, clarify and judge Lavoyne uh, would like uh, to judge Lavoyne would like to uh, confirm? Judge, you may proceed. I believe there may well be a translation problem. I think the witness can be asked to tell the chamber what she knows personally regarding the presence of militia that evening below her house. Does she have any personal knowledge of that subject and what can she tell us regarding that? Madam Witness, is the question clear? Witness, yes, it is true. Um, at the first night when I uh, sleep uh, with my husband in uh, the same house. La I saw a militia man uh, below my house. I was uh, frightened with their prison, but I don't know uh, their purpose to, to be there. But I uh, knew from other couples who married earlier so if uh, the military man reported 
that uh, the couple si was not get along very well, le was not getting along very bien, well. They reported and the couple was in trouble. When I saw uh, that militia man, I was in fear and militien, I, have a, I had a great concern and my father has recently been uh, killed and I was fearful tuer. that Um, something bad Et je may happen to me. que quelque chose de mal puisse m'arriver à moi également. Merci, Madame le témoin. J'ai juste une dernière question. Thank you, Madame Witness. Euh, I have just one last question de, for you regarding quand vous what you have just stated. Ce qui nous revient en traduction en, en français, in any case, what quand we les couples ne s'entendaient pas bien, c'est l'expression que nous avons reçue en, en français ici. Est-ce que vous pouvez well, nous expliquer ce que vous entendez par cette expression, quand les couples ne s'entendaient pas bien Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette expression, quand les couples ne s'entendaient pas bien Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette expression, quand les couples ne s'entendaient pas bien Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez Witness, this means that um, the couple, uh, in some case, uh, the husband loved uh, the wife, but the wife uh, did not love her husband, and they continue to have a problem, and they would be called for criticism in the meeting, and uh, it happened to them very often in the uh, uh, criticism meeting in my village. Uh, there was a couple after Dans marriage, village, the, uh, the woman uh, refused to to make love or to have sex with Et her husband, and the woman was called for criticism in a meeting, and, and the uh, a killing or death sentence has not been uh, imposed on him, but she was sanctioned to do hard labor, including mort, clear, clearing the grass or uh, carrying dirt, for example. Le président, merci. Yes, uh, uh, your time is up and before uh, giving uh, the floor to the different council, if a uh, judge from the bench would like to put any question to the witness, uh, you may uh, proceed. Uh, judge Claudia Fens, uh, you may proceed. Claudia Fens, je vous en prie. This is a follow-up question. To the last questions question asked by the colleague lawyers. Suite à la dernière des convocats principaux. You were asked what you were afraid of in case you didn't sleep with your husband, and you said si couples were in trouble mari, and something bad might happen to me. Now, les couples pouvaient avoir des, des, être en difficulté et quelque chose de mal pourrait vous exactly, arriver. What exactly? What kind of bad exactement, did you expect to happen to you? Exactement. Quelque chose de mal. I'm not sure this translates well. If je it ne sais doesn't, pas ça peut se traduire, I'm willing to le cas split it into shorter sentences. Faire des phrases plus courtes. Do you understand? Que vous comprise? Witness, Réponse. yes, Your Honor. Oui. My understanding was that if I Uh, do not consummate the je marriage. I will si be in trouble because mariage, my father problème. had been en effet, uh, executed for just two days ago. So I fear for my life. So I try to calm down uh, myself because I uh, was fear that I will be executed. De me faire exécuter. Because in that marriage, I did that. I uh, was married because uh, it related to the death of my uh, father. If I oppose Mon the party, I uh, may be in trouble. Si I, will, au party, I cannot stay in safety. That's why uh, when I saw sécurité. the militiaman, uh, I told uh, uh, 
the council earlier uh, already. J'ai fait ce que j'ai déjà rapporté you, this was clear. aux avocats qui m'ont interrogé. Uh, one further question. Merci, c'est plus you clair. Encore une question. Vous dites que vous aviez peur de vous faire exécuter si vous ne consommiez pas le mariage. My question is, Voici ma question. Were you aware what had happened to other couples? Saviez-vous ce qui est arrivé à d'autres couples who hadn't consummated the marriage? Qui n'avaient pas consommé leur mariage? You already told mariage. us about one thing, vous avez which was déjà they had to talk about it in, in group sessions. Que cela était examiné Did something else en session de groupe? To other couples who didn't consummate the marriage. Quelque chose d'autre est-il arrivé à d'autres couples qui n'avaient pas consommé leur union Witness. Réponse. Yes. Other couples who did not consummate their marriage because in uh, my in a unit or in a group and during the meeting Au sein in du the groupe, il y avait des groupes qui n'avaient pas meeting, consommé le mariage. Um, People criticize the woman who did not consummate la femme qui uh, pas her marriage. Consommé son mariage a été so, so that I know, Cela, je le savais. Um, she refused to do that, and it was known to the group chief and unit chief. And mariage, she was criticized in the meeting. The meeting. Cette femme a donc été à la so réunion. I know about that because uh, the chief of the voilà unit and su. the group chief uh, criticized uh, the person uh, for uh, failure or for refusing to consummate pour uh, avoir the marriage. De there is obviously an issue mariage. of translation. Question. Il y a I didn't want you to repeat traduction. the group session thing. Je ne voulais pas reparler. I've understood that. De la réunion de groupe, My ça j'avais compris. Is, Ma question est autre. If other couples didn't want si d'autres couples ne marriage, voulaient pas consommer leur mariage, what would happen to them beside the group session, que if leur arriverait-il Et je ne parle pas des discussions de groupe. Witness, a couple who did not consummate the marriage, uh, there were the first criticism, the second si and the third criticism, and they continued to refuse, they were accused of being uh, refused, refusing the order from uh, the party from Anka. Uh, their punishment, including forced labor, uh, to do hard labor and planting uh, vegetable or carrying dirt, uh, that was their punishment. Voilà le châtiment qui leur était infligé. You told us Question de la you were afraid you would be killed vous dites que vous aviez peur de vous faire if you wouldn't consummate your marriage. Why were you afraid you would Pourquoi be killed? Une telle peur. Response. Réponse. The reason was that because my family uh, linked to uh, a, a grave uh, case and after the death of my father, ma I heard that um, incident, they would uh, root out the grass, dire the entire root. So when I heard racine, that um, cela, uh, my, my father was killed and mon père avait été tué, I am his daughter, so I have to be very careful. Fille, I, I fear for my life. Et crains pour ma Thank vie. you. And my very last question. question. Merci. Did Tout you ever question. hear that anybody who refused to consummate their marriage was personne killed? ayant refusé de consommer son mariage aurait été exécuté? Response. Réponse. Uh, there was no 
uh, killing for any couple who refuse to consummate marriage. Il n'y a pas um, d'exécution uh, de couple qui aurait refusé de consommer me, leur mariage. I thought that uh, the cas, marriage was organized by the party by Alka. If I were to oppose donc, or to uh, refuse, I si uh, thought at that time that I would be killed because uh, my father tuer. was accused of Parce being opposing the party and I, I may be accused of um, Uh, being et j'avais peur opposing d'être accusé the party. de la même chose. So if I, uh, refuse to consummate and, en cas de refus de consommer um, le mariage, I might be, uh, uh, in, uh, je me disais uh, the bad que je pourrais so avoir des problèmes. I fear that I will be as the j'avais party. peur d'être perçu um, comme uh, un opposant au parti. Mais I would be killed for refusal. Thank you, I've understood that. Je craignais donc so to sum up, d'être exécuté not in your en case. cas de refus. Question. Donc, en résumé, nous ne parlons killed. pas de votre propre But cas, mais vous aviez peur d'être tué. Mais à présent, ma question so est de portée générale. À votre connaissance, les sanctions infligées à d'autres couples ayant refusé de consommer leur mariage prenaient la forme d'un travail dur ou encore de discussion en groupe y avait-il d'autres formes de sanctions ou non Witness, I'm sorry, I could not catch Excusez-moi, your question, Your Honor. Could you question. repeat your question? Pourriez-vous la répéter? I'll try and be brief. La juge, j'essaierai d'être I'm now plus not asking about your case. Je ne vous interroge pas sur votre propre cas. I've understood. By you were afraid J'ai bien compris to be killed pourquoi vous aviez peur d'être tué en cas de refus de consommer le mariage. You have told us that other couples, vous nous avez dit you, que d'autres couples, couples que le vôtre who didn't consummate the marriage, qui n'avaient pas consommé leur mariage were punished by s'étaient fait punir group sessions la sanction and ayant hard pris labor. la forme de session de groupe et de travail dur. Was there any other punishment à part cela, y avait-il d'autres châtiments qui étaient infligés aux couples ayant refusé de consommer leur mariage Witness. Réponse. Uh, for other couples who did not consummate the marriage, there were uh, the f- The first, the second, and the third criticism. Il y avait la et But they were fear for their death. Ces gens peur de um, uh, to my knowledge, uh, in my village, à ma uh, dans mon village, the couple refused to consume marriage. Des ont and de uh, mariage. they were criticized for the first, the second time, and the third une première, time. Une deuxième, une troisième fois. And then they they were um, Ensuite, criticized and uh, she consummated the marriage, but uh, her relationship with her husband is not very good. But le mariage, um, même si la relation uh, entre les but deux uh, the pas making bon. love happen as uh, instructed. Mais and, le couple a fini uh, par coucher ensemble. Uh, Anka found dessus. that they Quand uh, got along well. Um, le there was bien. no criticism. But Les my observation was that uh, the woman was unhappy. Moi, j'ai observé uh, que she la tried to, to do that. Um, it's not on her own um, willingness. But uh, after... Uh, the falling of the regime, uh, they divorced, and uh, she married to a second husband, and the husband married to a second wife. Le so s'est et this happened s'est to son côté. one couple. Ça, c'est uh, d'un couple. I witness. Dont je connais l'histoire. Le président, uh, the president, uh, Jacques Clavel, you may proceed.
Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. Madame, President. Madame, j'ai deux questions à vous poser. Madame, I have two La questions première, for you. vous nous avez dit que après votre mariage, has to do with vous avez été obligé de vous rendre dans une maison que l'encadre vous avez préparée. You stayed in a house si cette maison prepared est for you votre by lieu Anka. Tell est -ce us que vous avez whether habité that de façon house became your place of permanent ou residence dans cette maison que de temps or en temps. you only stayed there occasionally. Witness, um, a house um, used to be owned by a villagers, but they left. Les avaient but after my marriage, I was told to stay mariage, temporarily in that house. It uh, was not my permanent uh, resident. I was moved from one place to another place. It was my temporary uh, house. Et c'était un logement qui était destiné par l'encar au nouveau couple. Was that house euh, pour, pourquoi meant cette maison a été spécialement préparée as a par l'encar? place of residence for new couples by Anka. Response. That house was not built for the new couple, but it was the house of the uh, villager long time ago. But Anka evacuated people uh, out of uh, that village, and my husband was in a unit, and I was also in my unit. After uh, the marriage, uh, we had no place to stay, so they uh, told de us to stay in that house uh, for consummating the marriage, and after one week uh, we were separated, Après and my husband was sent to another uh, commune, and commune. I uh, was transferred to another commune, and we would meet every 10 days, but not at the same house, I told you earlier, uh, we maison, would uh, move from one house to another. Qui est-ce qui décidait des dates auxquelles vous Who deviez vous rencontrer on what dates Et pourquoi choisissait-on certaines dates Why did they give you certain dates for your meeting In general the upper Anka determined, for example, uh, every 10 or 20 days that uh, we were allowed to rest and that the couples uh, could meet. And they uh, decided that the couples, that is the husbands and wives, were allowed to rest and meet one another every on the 10th, the 20th, and the 30th day of the month. Est-ce que lorsque vous vous retrouviez avec votre mari, il y avait à nouveau des miliciens qui venaient écouter sous la maison, ou est-ce que ça ne s'est passé qu'une seule fois? Other militias who would listen to you below your house, or it only happened once. Uh, uh, later on, they didn't even drop us uh, anymore. They only did that uh, at the beginning. Yeah. And because I did not have a, a permanent or fixed uh, residence, Et comme je pas de résidence fixe I was uh, on a mobile as uh, we worked in a, a mobile en unit. Effet dans une unité mobile, itinérante, donc. And sometimes we stay in a made a house uh, made out of a palm juice tree uh, leaves. Parfois, 
We just use the leaves to, to make a shelter and we use a mat and then I put a sleep under that makeshift uh, hut with uh, my husband. It could be in a rice field somewhere or under a tree. J'ai une toute dernière question qui concerne I have les miliciens. One final question que les miliciens regarding the militias. En Khmer des the militias are referred to in Khmer as shop. Who are those militiamen? What was their age? To what social group or category did they belong? Militias uh, were about uh, 30 years old and uh, they were just like uh, people with husbands and wives. They had their, their family and they only uh, came to spite on us on the first night whether we consummated the marriage and after that they did not come to eavesdrop anymore. Je vous remercie, madame. Je n'aurai pas d'autres questions. Thank you, madame. I have no further questions for you. President, the time is appropriate for a short break. We will take a break now and return at 10 to 3. And court officer, during the short break, please assist the witness and have her return to the courtroom before 10 to 3. The court is now in recess. 14h50. Somme, tu es en